കേരള പി എസ് സി കെമിസ്ട്രി വിഭാഗത്തിലെ പത്താമത്തെ ടോപ്പിക് ആയ ഗ്യാസസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാതകങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഒമ്പത് ഒമ്പത് ടോപ്പിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ വാതകങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് വാതകത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളാണ് മർദ്ദം ഊഷ്മാവ് വ്യാപ്തം വാതകത്തിൻ്റെ മൂന്ന് സവിശേഷതകളാണ് മർദ്ദം ഊഷ്മാവ് വ്യാപ്തം ഊഷ്മാവ് കൂടുമ്പോൾ തന്മാത്രകളുടെ ഗതികോർജം കൂടുന്നു ഊഷ്മാവ് കൂടുമ്പോൾ തന്മാത്രകളുടെ ഗതികോർജം കൂടുന്നു ഖരം ദ്രാവകം എന്നിവയെ അപേക്ഷിച്ച് വാതകങ്ങൾക്ക് സാന്ദ്രത കുറവാണ് പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ മൂന്ന് അവസ്ഥകളായ ഖരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നിവ എന്നിവ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വാതകങ്ങൾക്കാണ് സാന്ദ്രത കുറവുള്ളത് അടുത്ത പോയിന്റ് താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവിൽ ഉയർന്ന മർദ്ദം ഉപയോഗിച്ച് വാതകങ്ങളെ ദ്രവീകരിക്കുന്നു താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവ് അതായത് ഊഷ്മാവ് കുറച്ച് മർദ്ദം കൂട്ടുമ്പോൾ വാതകങ്ങളെ ദ്രവീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നു അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാസ് ലോസ് ലോസിനെ കുറിച്ചാണ് ഗ്യാസ് ലോസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ചാൾസ് ലോ ചാൾസ് നിയമമാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മർദ്ദം സ്ഥിരമായിരിക്കുമ്പോൾ നിശ്ചിത പിണ്ഡമുള്ള ഒരു വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തവും ഊഷ്മാവും നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും അതായത് പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ വോളിയം ടെമ്പറേച്ചറിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും നേർ അനുപാതമായിരിക്കും മർദ്ദം വ്യാപ്തം ഊഷ്മാവിന് നേർ അനുപാതമായിരിക്കും ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കണം ബി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി അടുത്ത ലോയാണ് ബോയിൽസ് നിയമം ഊഷ്മാവ് സ്ഥിരമായിരിക്കുമ്പോൾ വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം അതിനനുഭവപ്പെടുന്ന മർദ്ദത്തിന് വിപരീത അനുപാതത്തിലായിരിക്കും അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷറിന് വിപരീത അനുപാതത്തിലായിരിക്കും വി ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പി അല്ലെങ്കിൽ വി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ പി പാസ്കൽ നിയമം ഒരു വാതക പിണ്ഡത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ബിന്ദുവിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന മർദ്ദം അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും തുല്യമായിരിക്കും പാസ്കൽ നിയമം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വാതക പിണ്ഡത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ബിന്ദുവിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന മർദ്ദം അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും തുല്യമായിരിക്കും അടുത്ത അവോഗാഡ്രോ നിയമമാണ് താപനില മർദ്ദം എന്നിവ സ്ഥിരമായിരിക്കുമ്പോൾ വാതകങ്ങളുടെ വ്യാപ്തം തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണത്തിന് നേർ അനുപാതമായിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ വോളിയം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിന് നേർ അനുപാതമായിരിക്കും അടുത്ത ഹൈഡ്രജൻ എല്ലാ ആസിഡുകളുടെയും പൊതുഘടകം ഹൈഡ്രജൻ എല്ലാ ആസിഡുകളുടെയും പൊതുഘടകം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് വെള്ളത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വാതകം ഹൈഡ്രജൻ വെള്ളത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വാതകം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ലോഹഗുണം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന അലോഹമൂലകം ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ലോഹങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് അതായത് ആൽക്കലി മെറ്റൽസിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഹൈഡ്രജനെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അത് അലോഹങ്ങളുടെ സ്വഭാവമാണ് കാണിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ രൂപാന്തരങ്ങൾ ഓർത്തോ ഹൈഡ്രജൻ പാരാ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ്റെ രണ്ട് ആലോട്രോപ്സ് ആണ് ഓർത്തോ ഹൈഡ്രജൻ പാരാ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ്റെ രൂപാന്തരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹെയ്സൻബർഗ് ഹെയ്സൻബർഗ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ രൂപാന്തരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ചീഞ്ഞ മുട്ടയുടെ ഗന്ധമുള്ള വാതകം ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ആണ് ചീഞ്ഞ മുട്ടയുടെ ഗന്ധമുള്ള വാതകം ബ്ലീച്ചിങ് ഏജൻ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ സംയുക്തം ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ആണ് ബ്ലീച്ചിങ് ഏജൻ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ്റെ സംയുക്തം തുറന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആകൃതിയുള്ള ഹൈഡ്രജൻ സംയുക്തം ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ബ്ലീച്ചിങ് ഏജൻ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ്റെ സംയുക്തം തുറന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആകൃതിയുള്ള ഹൈഡ്രജൻ സംയുക്തം ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് അടുത്ത പോയിന്റ് സ്വയം കത്തുന്ന വാതകം ഹൈഡ്രജൻ സ്വയം കത്തുന്ന വാതകം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ജലവും പൊട്ടാസിയവുമായുള്ള പ്രവർത്തന ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം ഹൈഡ്രജൻ പൊട്ടാസിയം മാത്രമല്ല എല്ലാ ആൽക്കലി മെറ്റൽസും ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസും ജലവുമായി പ്രവർത്തിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാകുന്നു അടുത്ത പോയിന്റ് ആസിഡുകൾ ലോഹവുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വാതകം ഹൈഡ്രജൻ ആസിഡുകൾ ലോഹവുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വാതകം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അടുത്ത പോയിന്റ് ആയി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സിങ്കും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന ജ്വലിക്കുന്ന വാതകം ഹൈഡ്രജൻ സിങ്ക്
ഹൈഡ്രോസോയിക് ആസിഡാണ് നൈട്രജനും ഹൈഡ്രോജനും ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ആസിഡ് അടുത്ത പോയിന്റ് നൈട്രജൻ അടങ്ങിയ പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വിഷവാതകം ഹൈഡ്രജൻ സയനൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ സയനൈഡ് ആണ് നൈട്രജൻ അടങ്ങിയ പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷവാതകം അടുത്ത പോയിന്റ് നൈട്രേറ്റുകളുടെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റ് ബ്രൗൺ റിംഗ് ടെസ്റ്റ് നൈട്രേറ്റുകളുടെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റ് ബ്രൗൺ റിംഗ് ടെസ്റ്റ് അടുത്ത പോയിന്റ് വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വിരലിൽ പുരട്ടുന്ന നൈട്രജൻ സംയുക്തം സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ലായനിയാണ് വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വിരലിൽ വിരലിൽ പുരട്ടുന്ന നൈട്രജൻ സംയുക്തം അടുത്തത് അമോണിയ ജലത്തിൽ നന്നായി ലയിക്കുന്ന വാതകം അമോണിയ ജലത്തിൽ നന്നായി ലയിക്കുന്ന വാതകം അമോണിയയാണ് അമോണിയയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾ നൈട്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ അമോണിയ എന്ന് പറയുന്ന എൻ എച്ച് ത്രീ ആണ് എൻ എച്ച് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ നൈട്രജനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകം നൈട്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ അമോണിയ വ്യാവസായിക വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ഹേബർ പ്രോസസ് ഹേബർ പ്രക്രിയയാണ് അമോണിയ വ്യാവസായികമായി നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ഹേബർ പ്രക്രിയയിൽ ആവശ്യമായ ഊഷ്മാവ് അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഹേബർ പ്രക്രിയയിൽ ആവശ്യമായ ഊഷ്മാവ് അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഹേബർ പ്രക്രിയേന്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അമോണിയ വ്യാവസായികമായി നിർമ്മിക്കുന്നത് ഹേബർ പ്രക്രിയ വഴിയാണ് അവിടെ ആവശ്യമായ ഊഷ്മാവ് അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഐസ് ഫാക്ടറികളിൽ കൂള കൂളൻ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം അമോണിയ ഐസ് ഫാക്ടറികളിൽ കൂളൻ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം അമോണിയ റെഫ്രിജറേറ്ററുകളിൽ കൂള കൂളൻ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം ഫ്രീയോ റെഫ്രിജറേറ്ററുകളിൽ കൂളൻ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്രീയോൺ ആണ് ഐസ് ഫാക്ടറികളിൽ കൂളൻ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അമോണിയ ആണ് അന്തരീക്ഷ വായുവിനേക്കാൾ ഭാരം കുറഞ്ഞ വാതകം അന്തരീക്ഷ വായുവിനേക്കാൾ ഭാരം കുറഞ്ഞ വാതകം അമോണിയ അമോണിയ വാ അമോണിയ വാതകത്തെ നിർജ്ജലീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് അമോണിയ വാതകത്തെ നിർജ്ജലീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്കുന്ന വാതകം കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഓക്സിജൻ അടുത്ത നമ്മൾ ഓക്സിജനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ജീവവായു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്സിജൻ നമുക്ക് എല്ലാം അറിയുന്നത് തന്നെയാണിത് ഓക്സിജൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പുകളാണ് ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റി ഓക്സിജൻ സെവൻറ്റി ഓക്സിജൻ എയ്റ്റി ഓക്സിജൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പുകൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റി ഓക്സിജൻ സെവൻറ്റി ഓക്സിജൻ എയ്റ്റി ദ്രവ ഓക്സിജൻ ഓസോൺ എന്നിവയുടെ നിറം ഇളം നീല ദ്രവ ഓക്സിജൻ ഓസോൺ എന്നിവയുടെ നിറം ഇളം നീല നിറം മണം രുചി എന്നിവയില്ലാത്ത വാതകം ഓക്സിജൻ നിറം മണം രുചി എന്നിവയില്ലാത്ത വാതകം ഓക്സിജൻ ആണ് ശുദ്ധജലത്തിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് എൺപത്തൊൻപത് ശതമാനം എൺപത്തൊൻപത് ശതമാനം ഓക്സിജൻ ആണ് ശുദ്ധജലത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർ ശ്വസിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ്റെയും ഹീലിയത്തിൻ്റെയും മിശ്രിതമാണ് മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർ ശ്വസിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ്റെയും ഹീലിയത്തിൻ്റെയും മിശ്രിതം ഓക്സിജൻ്റെയും ഹീലിയത്തിൻ്റെയും മിശ്രിതമാണ് മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർ ശ്വസിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളിൽ നിറയ്ക്കുന്നത് അടുത്ത അലസവാതകങ്ങൾ ഇനോട്ട് ഗ്യാസസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഏതെല്ലാമാണ് അലസവാതകങ്ങൾ ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ ക്രിപ്റ്റോൺ സെനോൺ റാഡോൺ ഇവ പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളാണ് ഇനോട്ട് ഗ്യാസസ് ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ ക്രിപ്റ്റോൺ റാഡോൺ അലസവാതകങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് വില്യം റാംസെ വില്യം റാംസെ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അലസവാതകങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് അലസവാതകങ്ങളുടെ സംയോജകത പൂജ്യം പൂജ്യമാണ് അലസവാത വാതകങ്ങളുടെ വാലൻസി അലസവാതകങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി പൂജ്യം അലസവാതകങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി പൂജ്യമാണ് അലസവാതകങ്ങളുടെ സംയോജകത വാലൻസി പൂജ്യമാണ് വായുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു അപൂർവ വാതകം ആർഗൺ ആർഗൺ ആണ് വായുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അപൂർവ വാതകം ആർഗൺ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം അലസൻ ആർഗൺ എന്ന വാക്ക് വാക്കിനർത്ഥം അലസൻ ആർഗൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് റോഡ് റെയിലെ വില്യം റാംസെ വില്യം റാംസെ റോഡ് റെയിലെ എന്ന രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞർ കൂടിയാണ് ആർഗൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന അലസവാതകം ആർഗൺ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന അലസവാതകം ആർഗൺ ആണ് വായുവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും അപൂർവമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വാതകം ആർഗൺ ആണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന വാതകം ആർഗൺ ആണ് ബൾബിനുള്ളിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന വാതകം ആർഗൺ അടുത്ത പോയിന്റ
റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആ ഒരേ ഒരു അത്സവാതകം റാഡോൺ ആണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബലൂണുകളിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന വാതകം ഹീലിയം ഹീലിയം ആണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബലൂണുകളിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന വാതകം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബൈ ബൈ